హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆంధ్రా బుల్స్ లెంట్ అండ్ చిప్ ఛానల్ నేను మీ ఫ్రెండ్ రాజు మరొక మార్కెట్ అప్డేట్ వీడియో వీడియో తెరిచి ముందు రావడం జరిగింది సో ఈ రోజు కూడా మార్కెట్స్లో మంచి మొమెంటం కంటిన్యూ అయింది అనమాట అండి మార్కెట్స్ నూట ముప్పై మూడు పాయింట్లు పాజిటివ్ క్లోజ్ అవ్వడం జరిగింది అయితే ఎఫ్ఐఎస్ సమ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ బై చేయడం జరిగింది డిఐఎస్ సమ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ సెల్ చేయడం జరిగింది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ సెల్లింగ్ చేయడం జరిగింది అనమాట అండి ఓవరాల్గా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వైజ్ నెట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ పాజిటివ్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట ఈరోజు సో మార్కెట్స్ అయితే మాత్రం చాలా వండర్ఫుల్గా పాజిటివ్గా క్లోజ్ అవ్వడం జరిగింది కదా సో అయితే మీరు చూస్తే కనుక కీ లెవెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఆల్రెడీ నిన్న నేను చెప్పడం జరిగింది కదా నిన్న మండే లైవ్ స్ట్రీమ్లో మనం డిస్కస్ చేసాం కదా ఫ్రెండ్స్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ మార్క్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక సైకలాజికల్ మార్క్ అని చెప్పి మనం అనుకోవడం జరిగింది అండ్ ఒక హడ్డిల్ ప్రీవియస్ రెసిటెన్స్ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది కదా ఎగ్జాక్ట్ లెవెల్ దగ్గర ఈరోజు జస్ట్ ఇట్ ఈస్ హోల్డింగ్ అనమాట అండి సో నిఫ్టీ హెల్డ్ అనమాట అండి సో ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెంటీ పైన క్లోజ్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట అండి ఓకే సో అయితే సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ సో మార్కెట్ డైరెక్షన్ మారిపోబోతుంది అనమాట అండి సో దాని గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం ఈరోజు తమ్మడాన్ని చూసారు కదా సో పిక్చర్ అంతా సినారే మారిపోబోతుంది ఇప్పుడు సో ఏం జరుగుద్దో మనం డిస్కస్ చేద్దాం రైట్ సో అయితే ఈరోజు అడ్వాన్సెస్ విషయానికి వస్తే నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో థర్టీ త్రీ స్టాక్స్ అడ్వాన్స్ అవ్వడం జరిగింది సిక్స్టీన్ స్టాక్స్ డెక్లైన్ అవ్వడం జరిగింది అండి అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్లో చూస్తే మాత్రం స్ట్రెంత్ అయితే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అనమాట అండి సో మేజర్గా స్ట్రెంత్ అయితే నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో కనిపించలేదు నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ స్టాక్లో ఉన్న స్ట్రెంత్ నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్టాక్స్లో అంటే బ్రాడర్ మార్కెట్లో లేదని చెప్పి మనం అబ్జర్వ్ చేయాలన్నమాట అండి రైట్ సో అయితే ఫ్రెండ్స్ సిపిఐ ఇన్ఫ్లేషన్ గురించి అందరూ కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారు కదండి సో ఇన్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట అండి సో యాక్చువల్గా ఇది ఇన్ఫ్లేషన్ మీరు చూస్తే కనుక ఆగస్టు ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్కి ఉండడం జరిగింది సో విచ్ ఈజ్ సమ్వాట్ అలార్మింగ్ అనమాట అండి యాక్చువల్గా ఎయిట్ పాయింట్ వన్ ఆ లెవెల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే స్టిల్ ఇట్ ఈస్ స్టేయింగ్ ఎలివేటెడ్ సో డిస్పైట్ క్రూడ్ అవి కూడా చాలా ప్రైస్ పడినప్పటికీ కూడా ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది చాలా పాజిటివ్గా పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉందన్నమాట అండి విచ్ ఈస్ కాజ్ ఆఫ్ కన్సర్న్ సో ఆల్రెడీ నేను చెప్పడం జరిగింది కదా సో చాలా మంది కొంతమంది ఎవరైతే వెటరన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారో దే ఆర్ కాస్టింగ్ అనమాట అండి హిస్టారికల్ గా ఎప్పుడు లేనంతగా మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి నైన్టీస్ లో లేదు లైక్ టూ థౌసండ్ ఎయిట్ లో కంటే కూడా సో ఇది హిస్టారికల్ గా ఇప్పుడు అంటే లాంగ్ బ్యాక్ లైక్ థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఏదైతే ఇన్ఫ్లేషన్ ఉందో ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ కి ఫిగర్స్ అనేవి యూఎస్లో ఈరోజు ఈ విట్నెస్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అండి సో ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది చాలా చాలా అంటే యాక్చువల్గా ఎకానమీలో ఏదైనా ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు దే కెప్ట్ ఆన్ పోస్ట్ పోనింగ్ అనమాట అండి సో టూ థౌసండ్ ఎయిట్లో క్రైసిస్ వచ్చింది కదా దే ప్రింటెడ్ మనీ లైక్ ఎనీథింగ్ సో ఎందుకంటే డిఫ్లేషన్ వచ్చేస్తుంది అని చెప్పి మనీ ప్రింట్ చేసి అప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ అలాగే దే కెప్ట్ ఆన్ దే డ్రాగ్డ్ అనమాట అండి సో జస్ట్ ఏదైతే స్ట్రెస్ అసెట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ గవర్నమెంట్ బై చేయడం కానివ్వండి రైట్ సో ఫెడరల్ బై చేయడం కానివ్వండి సో ఓవరాల్గా ఏదో రకంగా సిచ్యువేషన్ని అలా కామ్ చేయడానికి సిచ్యువేషన్ అలా క్యారీ అవ్వడానికి సో క్యారీ చేశారని చెప్పి చాలామంది అనలిస్టులు చెప్తున్నారు మాట అండి స్టిల్ ఆ పెయిన్ అనేది ఇంకా ఉంది సో అది గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇలాగే మనీ ప్రింట్ చేసుకుంటా ప్రతిసారి ఏదైనా ఎకానమిక్ స్లోడౌన్ వచ్చినప్పుడు ప్రతిసారి మనీ ప్రింట్ చేసుకుంటా వెళ్ళిపోతే ఇలాంటి ఇన్ఫ్లేషన్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ చాలా హార్బుల్ డేస్ రాబోతున్నాయని చెప్పి యూఎస్లో అయితే ఫీర్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉందన్నమాట అండి ఇన్ఫ్లేషన్ ఇవన్నీ చూస్తే కనుక స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఎలివేటెడ్ లెవెల్ అనమాట అండి డిస్పైట్ క్రూడ్ ప్రైస్ పడిందండి క్రూడ్ ప్రైస్ చాలా తగ్గింది హై నుంచి మీరు చూస్తే కనుక జూన్ జూలై తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఆగస్ట్ లో క్రూడ్ ప్రైస్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి ఫ్రెండ్స్ రైట్ సో క్రూడ్ ఆల్ టైమ్ హైస్ కి వెళ్ళడం జరిగింది కదా సో మీరు చూస్తే కనుక జూన్ ఆ టైమ్ కి సో చాలా హైస్ కి వెళ్ళడం జరిగింది సో ఆల్మోస్ట్ రీసెంట్ హైస్ దగ్గర నుంచి కూల్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట అండి రైట్ సో అయితే డేటా రిలీజ్ అయింది ఇప్పుడు అమెరికా మార్కెట్స్ ఇవన్నీ రియాక్షన్ ఎలా ఉందో మీరు చూస్తే కనుక సో చాలా కొంచెం నెగిటివ్గా రియాక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట అండి సో అయితే మార్నింగ్ డౌ ఫ్యూచర్ ఇవన్నీ పాజిటివ్గా ఇండికేట్ చేస్తే ఐ థింక్ ఇంకా ట్రేడింగ్ స్టార్ట్ అవ్వలేదండి బట్ మేజర్ కరెక్షన్ అనేది వచ్చి ఛాన్సెస్ ఖచ్చితంగా కనిపిస్తున్నాయి సో అయితే క్రూడ్ కూడా చాలా పడిపోతుంది మీరు చార్ట్ చూస్తే పెద్ద కనిపిస్తుంది కానీ ఇంటర్డే చార్ట్ మీకు
ఫోర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ పర్సెంట్ ఏదైతే రేంజ్ ఉందో సో దానికంటే ఎక్కువే ఉంది ఇండియాలో కూడా సో రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ సెవెన్ పర్సెంట్ అనేది మనం చూడొచ్చు అనమాట అండి సో అండ్ ఐఐపి గ్రోత్ అంటే ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ గ్రోత్ కూడా యాక్చువల్లీ తగ్గింది సో డబల్ ఎఫెక్ట్ అనమాట అండి సో సిపిఐ ఇన్ఫ్లేషన్ ఏదైతే ఉందో సో అది సజ్డ్ అనమాట అండి సెవెన్ పర్సెంట్ వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ప్రీవియస్గా సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఉన్నది సో అందువల్ల మనం కూడా గెట్ రెడీ వీ హ్యావ్ టు గెట్ రెడీ సో మన సైడ్ కూడా అంటే ఇండియా గవర్నమెంట్ లైక్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆర్బీఐ కూడా సో డెఫినెట్గా ఇన్ఫ్లేషన్ మీద ఫోకస్ పెడతారు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ నెక్స్ట్ మాంటరీ పాలసీలో ఖచ్చితంగా కొన్ని బేసిస్ పాయింట్స్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి రైట్ సో ఇట్ కెనాట్ బి రూల్డ్ అవుట్ అనమాట అండి ఈవెన్ జరం పవర్ లాస్ట్ స్పీచ్లో ఆయన చెప్పడం కూడా జరిగింది కదా సో డెఫినెట్లీ దేర్ విల్ బి పెయిన్ ఎకానమీలో పెయిన్ ఉండదు ఉంటుంది అని ఆల్రెడీ ఆయన హింట్ చేయడం జరిగింది ఎప్పుడైతే పెయిన్ అని వర్డ్ వాడారో మార్కెట్స్ అప్పుడు చాలా పడిపోయినాయి కదా బట్ మళ్ళీ స్టెబిలైజ్ అవ్వడం జరిగింది బట్ అగైన్ ఆఫ్టర్ దిస్ డేటా డెఫినెట్గా మళ్ళీ మార్కెట్స్లో గెట్ రెడీ ఫర్ ద రోలర్ కోస్టర్ రైట్ ఫ్రెండ్స్ సో సో సమ్హో ఈరోజు కొన్ని ప్రాఫిట్స్ కొన్ని నేను ఎగ్జిట్ అవ్వడం జరిగింది సో లక్కీ ఎన్ఫ్ అండ్ కొన్ని ఏవైతే ఆప్షన్ స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయో అవి కొన్ని రోల్ అవుట్ రోలింగ్ రోలింగ్ అప్ కొన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేశాను అనమాట అండి అయితే నిన్న నేను చెప్పడం జరిగింది కదా ఆప్షన్ చేయిన్ మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఆప్షన్ చేయిన్ చూస్తే కనుక మీరు సో కంప్లీట్ బుల్లిష్నెస్ ఉంది చాలా మంది పుట్ రేటింగ్ చేస్తున్నారని నవ్ టుమారో దే విల్ ఫీల్ దట్ హీట్ రేపు సో దే విల్ బిన్ ట్రబుల్ అనమాట అండి ఖచ్చితంగా మార్కెట్స్ రివర్స్ అవుతాయి కనుక గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ వంద రెండు వందల పాయింట్ లిఫ్ట్ గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఓకే బట్ ఓవర్ నైట్ అమెరికా మార్కెట్స్ ఎలా రి రియాక్ట్ అవుతాయి అనే దాని మీద సో ఉంటుంది అనమాట అండి అయితే ఈరోజు సెక్టర్ రొటేషన్ విషయానికి వస్తే కనుక రియాలిటీ ఐటీ ఇవి కొన్ని తప్ప మిగతా అన్ని కూడా గ్రీన్లో క్లోజ్ అవ్వడం జరిగింది బట్ బ్యాంకింగ్ ఐటీ స్టార్టెడ్ అండర్ పర్ఫార్మింగ్ నిఫ్టీ అనమాట అండి యాక్చువల్గా మీరు చూస్తే కనుక సో నిఫ్టీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగితే కనుక సో బ్యాంక్ యాక్చువల్గా అండర్ పర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది ఈరోజు మీరు చూడవచ్చు ఎస్పెషలీ పిఎస్వి బ్యాంక్ మీరు చూస్తే కనుక సో పిఎస్వి బ్యాంక్ అనేది సో నెగిటివ్గా ఉండడం జరిగింది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ ఆల్మోస్ట్ ఫ్లాట్ అనమాట అండి సో నిఫ్టీతో అయితే మెటల్స్ కొంచెం మళ్ళీ మూమెంట్ కనిపించింది అనమాట అండి మేబీ వేదాంతా సంబంధించి కొన్ని న్యూస్ రావడం జరిగింది దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ విత్ టైప్ విత్ సమ్ అదర్ ఫారెన్ ఓకే సో ఇన్వెస్టర్ అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు సెటప్ ఎ ప్లాంట్ ఇన్ గుజరాత్ సెమీ కండక్టర్ ప్లాంట్ గురించి కొన్ని అగ్రిమెంట్స్ అవి జరిగాయి అనమాట అండి ఓకే సో దానికి సంబంధించి న్యూస్ అయితే రావడం జరిగింది మేబీ మెటల్ ఇండెక్స్ సంబంధించి మేబీ దట్ కుడ్ బీ ద రీజన్ ఓకే అండ్ కమింగ్ టు అవర్ గ్లోబల్ ఇండస్ట్రీస్ చూస్తే కనుక డాక్స్ యా యాక్చువల్లీ ఇట్ వాస్ ట్రేడింగ్ వెరీ గుడ్ అనమాట అండి సో ఇంట్రా డేలో చాలా పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతుంది బట్ ఐ థింక్ ఈ డేటా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ కెన్ సీ సో డేటా రిలీజ్ అయిన తర్వాత సో యాక్చువల్లీ ఇట్ ఓపెన్ గ్యాప్ అప్ గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయింది సో తర్వాత సో డాక్స్ ఇది యూరోప్ మార్కెట్ చాలా కొత్త హైస్కి వెళ్ళడం జరిగింది లుక్ అట్ దిస్ ఆఫ్టర్ దిస్ డేటా రిలీజ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత లుక్ అట్ దిస్ ద డేల్ మనీ పడ్డం అని జరిగింది కదా సో అదే విధంగా ఈరోజు యుఎస్ మార్కెట్స్ కూడా రియాక్షన్ ఈ విధంగానే ఉంటుంది అండ్ ఇన్ సింక్ విత్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ మనం కూడా యా ఆల్రెడీ డౌజన్ స్టార్టెడ్ జస్ట్ టికింగ్ మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి యా హ్యూజ్ గ్యాప్ డౌన్ చూసారు కదా జస్ట్ ఇప్పుడే ఫైవ్ మినిట్స్ స్టార్ట్ ఇది సో డౌజోన్స్ హ్యూజ్ గ్యాప్ డౌన్ అనమాట అండి ఫ్రెండ్స్ మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ గ్యాప్ డౌన్ అనమాట అండి అయితే ఈ లెవెల్ సస్టైన్ అవుతుందా లేదో మనం చూడాలి అయితే డౌ డైలీ చార్ట్ ఒకసారి చూద్దాం సో యా డైలీ చార్ట్ చూస్తే కనుక మూవింగ్ యావరేజెస్ అవన్నీ కూడా స్టిల్ ఇంకా పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ డౌనే కదా సో మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి క్లియర్గా సో వీక్నెస్ ఇంకా అయిపోలేదు స్టిల్ ఇయర్స్లో వీక్నెస్ సినిమా ఇంకా ఉంది ఫ్రెండ్స్ అని మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట అండి సో వీక్నెస్ యూఎస్ మార్కెట్స్లో ఇంకా కంటిన్యూ ఛాన్స్ ఉంది దాని ఎఫెక్ట్ మన మీద పడుతుంది యాక్చువల్గా మన మార్కెట్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి విక్స్ కూడా చాలా కంట్రోల్లోకి వచ్చింది నవ్ మళ్ళీ విక్స్ విల్ బీ ఇన్ ప్లే అనమాట అండి రేపటి నుంచి మళ్ళీ విక్స్లో మొమెంటం కంటిన్యూ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ రైట్ సో ఈ విధంగా మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి సో ఓవరాల్గా మార్కెట్స్లో మళ్ళీ వీక్నెస్ అయితే వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి రైట్ సో ఏదైతే గ్యాప్ అప్స్ తోటి గ్యాప్స్ రన్అప్ జరిగిందో అవన్నీ గ్యాప్స్ ఫిల్ చేయడానికి నిఫ్టీ విల్ కమ్ బ్యాక్ రైట్ సో
ఈరోజు నేను చాలా స్టాక్స్ ఒక ఐదు ఆరు స్టాక్స్ జస్ట్ నో ఐ గాట్ ద మెసేజెస్ ఆల్సో కొంత నేను క్యాష్ లక్కీగా పెట్టుకోవడం జరిగింది ఎందుకంటే ఈవెంట్ ఉంది కదా ఈవెంట్ అవుట్కమ్ బట్టి మార్కెట్లో రియాక్షన్ ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం జరిగింది సో దాని తగ్గట్టుగానే సో రేపు మన మార్కెట్స్లో పెయిన్ అనేది వీ కెన్ విట్నెస్ అనమాట అండి రైట్ ఓకే సో అండ్ ఐ థింక్ రీసెంట్గా ఈ స్టాక్స్ నిన్న ఐ థింక్ మా మన డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో ఆల్ కార్గో లాజిస్టిక్స్ ఈరోజు కూడా నైన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ రైట్ ఇది నిన్న షేర్ చేయడం జరిగింది కదా స్టాక్ వండర్ఫుల్గా పెరిగిపోతుంది స్టాక్ అయితే దూసుకుపోతుంది అనమాట అండి అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ ద ప్రీవియస్ రెసిటెన్స్ అనమాట అండి ఇది దాటి వెళ్తేనే దెన్ ద ట్రెండ్ విల్ కంటిన్యూ సో అదర్వైజ్ ఇట్ మే ఫీల్ అగైన్ అంత సెల్లింగ్ ప్రెషర్ మళ్ళీ దీనికి వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉన్నాయన్నమాట అండి రైట్ ఈరోజు స్టాక్ ఐడియాస్కి వస్తే చూడొచ్చు అనమాట అండి రిలాక్స్ ఆఫ్ ఫుట్వేర్ చాప్టర్ కన్సల్టేషన్ ఓకే సో ఇట్ కుడ్ బి అ డార్వాక్స్ ప్లే అనమాట అండి సో ఇది కంటిన్యూ అయితే కనుక గ్రాడ్యువల్గా ఎందుకంటే కంపెనీ వైజ్ ఇట్స్ ఓకే గుడ్ కంపెనీ బట్ కొంచెం మంచి ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కరెక్షన్ వచ్చింది కదా సో ఇలాంటిది ఆపర్చునిటీ కింద మనం చూడవచ్చు అనమాట అండి రైట్ సో ఇండివిజువల్ స్టాక్స్లో స్ట్రెంత్ ఎక్కడ ఉందో అది చూడాలి ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్ మార్కెట్ బ్రాడ్ మార్కెట్లో వీక్నెస్ ఉండొచ్చు బట్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్లో మీరు ఎక్కడైతే స్ట్రెంత్ ఉందో అక్కడికి వెళ్ళడం అనేది చాలా మంచి ఐడియా అనమాట అండి రైట్ లుక్ అట్ దిస్ రిఫెక్స్ ఇండస్ట్రీస్ మీరు చూస్తే కనుక ట్వంటీ పర్సెంట్ అప్పర్ సర్క్యూట్ అనమాట అండి అండ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ క్రాసింగ్ అబౌ న్యూ లైఫ్ టైమ్ హైస్ అనమాట అండి కొత్త లైఫ్ టైమ్ హైస్కి స్టాక్ వెళ్ళ వెళ్తుంది సో యాక్చువల్గా ప్రీవియస్గా నేను డ్రా చేసిన టార్గెట్ కూడా ఆల్మోస్ట్ దగ్గరగా ఉందన్నమాట అండి షేడ్ అండ్ పోర్షన్ మీరు చూడవచ్చు కదా ఓకే అయ్యా సో ఇది ఏదైతే రేంజ్ అనుకున్నా ఆ రేంజ్ దాటి వెళ్తుంది అనమాట అండి స్టాక్ ఈజ్ లుకింగ్ వెరీ గుడ్ స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తుంది అనమాట అండి ట్వంటీ పర్సెంట్ సర్క్యూట్ హిట్ అయింది సో రేపు ఏదన్నా మళ్ళీ కొంచెం పుల్ బ్యాక్ అయితే వస్తే కనుక ఎంట్రీకి మంచి ఆపర్చునిటీ రావచ్చు అనేది నా ఒపీనియన్ ఫ్రెండ్స్ రైట్ ఓకే అండి సో ఇది కూడా మీ వాచ్ లిస్ట్లో పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ డీ లింక్ ఫ్రెండ్స్ డీ లింక్ ప్రీవియస్గా ఇక్కడ లింక్ తెగిపోయింది సో డీ లింక్ అంటే మీనింగ్ అదే కదా సో లింక్ తెగిపోయి స్టాక్ వెంట లైక్ ఎనీథింగ్ అండ్ ఇది కూడా సో ఆల్మోస్ట్ కొత్త లైఫ్ టైమ్ హైకి వెళ్తుందా అన్నట్టుగా రెడీ అవుతుంది అనమాట అండి ప్రీవియస్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఏదైతే హై ఉందో టూ థర్టీ ఫైవ్ లెవెల్స్కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి బెల్లింగ్ అట్ ద వాల్యూమ్స్ ప్రైజ్ యాక్షన్ ఇవన్నీ చూస్తే కనుక సో స్టాక్లో మొమెంటం కంటిన్యూ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో ఇలా కంటిన్యూ అవుతే కనుక హండ్రెడ్ అనదర్ థర్టీ రూపీస్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది కదా అనదర్ ట్వంటీ థర్టీ రూపీస్ ఈజీగా స్టాక్ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంది సో ఎందుకంటే బయ్యింగ్ వచ్చినప్పుడు వాల్యూమ్స్ బాగా వండర్ఫుల్గా కనిపిస్తున్నాయి రైట్ సెల్లింగ్ వచ్చినప్పుడు వాల్యూమ్స్ లేవు కాబట్టి బయ్యింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కౌంటర్లో అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి మాట అండి రైట్ ఓకే అండి అండ్ కమింగ్ టు యూట్యూబ్ కామెంట్స్లో శర్మ గారు అడిగారు మాట అండి ఎస్బీఐ లైఫ్ గురించి ఓకే ఎస్బీఐ లైఫ్ గురించి చెప్పండి అని చెప్పి అడిగారు మాట అండి ఎస్బీఐ లైఫ్ చూసారు కదా ఇక్కడ కూడా లింక్ తెగినట్టు ఒక వండర్ఫుల్ హ్యూజ్ గ్యాప్ అప్ తోటి మంచి స్ట్రాంగ్ ఇండికేషన్ అనమాట అండి ఇది ఎందుకంటే కన్సల్టేషన్ బ్రేక్అవుట్ అయ్యి ఇలా వెళ్ళినప్పుడు ఇట్ వెంట్ టు న్యూ హారిజన్ అనమాట అంటే స్పేస్లోకి ర్యాకెట్ వెళ్ళినప్పుడు వెయిట్ తగ్గించుకుంటా పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కదా ర్యాకెట్ సో ఆ టైప్లో సో ఇట్ వెంట్ టు న్యూ లెవెల్స్ అనమాట అండి అయితే కన్సల్టేషన్ అవుతుంది సో కన్సల్టేషన్ బ్రేక్అవుట్ మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తుంది అనమాట అండి సో ప్రైజ్ యాక్షన్ అయితే బాగానే ఉంది ప్రస్తుతానికి జస్ట్ ఇట్ ఈస్ కన్సల్టేటింగ్ విత్ ఇన్ ద రేంజ్ బట్ కానీ మీరు చూడాలన్నమాట అండి ఒకవేళ ఈ లెవెల్ లైక్ ట్వెల్వ్ సిక్స్టీ ట్వెల్వ్ సెవెంటీ లెవెల్స్ బ్రేక్ అయితే మళ్ళీ కొంచెం స్టాక్లో వీక్నెస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే మార్కెట్ కండిషన్ బాగోలేదు కాబట్టి సో అదర్వైజ్ స్టాక్ పరంగా చూస్తే కనుక ఇట్స్ ఓకే టెక్నికల్గా అండ్ స్టాక్ పరంగా ఈ చార్ట్ చూస్తే కనుక చార్ట్ వైజ్ అంతా బాగానే ఉందన్నమాట అండి బట్ డ్యూ టు రేపు మార్కెట్ యుఎస్ మార్కెట్ ఈరోజు నైట్ ఎలా ఉంటుందని దాన్ని బట్టి రేపు మన మార్కెట్స్లో రియాక్షన్ అనేది ఉంటుంది సో కొంచెం స్పానిక్ సెల్లింగ్ లైక్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కానీ ఖచ్చితంగా జరిగే ఛాన్స్ చూడండి ఆగట్లేదు టూ పర్సెంట్ నా కరెక్షన్ రైట్ ఇందాక మనం చూసినప్పుడు వన్ వన్ పర్సెంట్ అలా ఉండేది కదా సో నా లుక్ అట్ దిస్ అరౌండ్ టూ పర్సెంట్ కంటిన్యూ లైక్ అగ్రెసివ్ సెల్లింగ్ అనేది జరుగుతుంది సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ చూస్తే కనుక డౌ జోన్స్ యా యూజ్ గ్యాప్ డౌన్ అండ్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ డౌన్ ద ఈవెన్ నాట్ ఎ సింగిల్ టిక్ ఇట్స్ నాట్ ట్రయింగ్ టు జస్ట్ రికవర్ యా ఏ మాత్రం రికవరీ కానీ బయింగ్ సపోర్ట్ కానీ రావట్లేదు సో థింగ్స్ లుకిం